సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వ్యూహూ ఫ్యామిలీ నా వీడియో చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం మైసూర్ బొండ తయారు చేయడానికి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో జల్లెడ పెట్టుకుందాము ఇది ఎప్పుడైనా సరే మైదా పిండితో చేసేటప్పుడు కొంచెం ఒకసారి అలా జల్లించుకుంటే మంచిది నేను వచ్చి దీంట్లో ఒకటిన్నర కప్పు మైదా పిండి తీసుకుంటున్నాను మైసూర్ బొండాకి కంపల్సరీగా మైదా పిండేనండి యూజ్ చేసేది సో మైదా పిండి నేను ఒకటిన్నర కప్పు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దాన్ని జల్లించుకుందాము దీంట్లో ఏమన్నా వండలు కానీ పురుగులు కానీ ఏమన్నా ఉంటే పోతాయి అందువల్ల మనం ఎప్పుడైనా సరే మైదా పిండిని జల్లించుకోవడం చాలా మంచిది వచ్చి మనం ఒకటిన్నర కప్పు మైదా పిండి తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చి హాఫ్ కి హాఫ్ కప్పు బియ్యం పిండి అనమాట ఇది నార్మల్ ప్యాకెట్ పిండి దొరుకుతుంది కదా అదైనా వాడుకోవచ్చు లేదంటే ఇంట్లో పిండి ఉంటుంది కదా అదైనా వాడుకోవచ్చు ఇది పొడి బియ్య పిండి ఇది వచ్చి హాఫ్ కప్ అనమాట ఒకటిన్నర మైదా కప్పు తీసుకుంటే ఒక హాఫ్ కప్పు బియ్య పిండి తీసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఇందులోనే ఒక హాఫ్ స్టీప్స్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలుపుకుందాము బేకింగ్ సోడా అంటే మీరు సోడా ఉప్పండి దీంట్లోనే వేసుకొని ఒకసారి జల్లించుకుందాము మనం తర్వాత పిండిని మనం పెరుగుతో కలుపుకుంటాము ఒక ఒకటిన్నర కప్పు మైదా అర కప్పు బియ్య పిండి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక కప్పు పెరుగు పడుతుంది మిగతా అది చూసుకుంటూ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇది వడా పిండిలాగా కలుపుకోవాలి మరి జారుగా ఉండకూడదు మనకి కొంచెం గట్టిగానే ఉండాలి పిండి అప్పుడే కరెక్ట్గా వస్తుంది అండి పొంగడం కూడా బాగా పొంగుతాయి ఇవి చేసుకుంటే హోటల్ స్టైల్లో ఎలా అయితే ఉంటాయో మైసూర్ బొండ అలా వస్తుంది కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ కొలతలండి ఇవి మీరు ట్రై చేయండి దీన్ని మనం పెరుగుతో కలుపుకోవాలి ఒక కప్పు పెరుగు తీసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత దాంట్లో మనకి సరిపడా అవసరమైనప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత సాల్ట్లు కూడా వేసేసుకోవాలి ఒకసారి తగిన రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని కలిపేసుకోండి మీకు ఒకవేళ చాలకపోతే ఇంకొంచెం టేస్ట్ చూసి తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒక వడ మిక్చర్ లాగా కలుపుకోవాలన్నమాట పెట్టి పిండి మటుకు గట్టిగా ఉండాలి మరి లూజ్గా కూడా ఉండకూడదు ఒకవేళ పిండి కనుక ఇది కనుక కలిపేది జారుగా ఉంటే కనుక ఇంకొంచెం మైదా పిండి వేసుకోవచ్చు వేసిన తర్వాత దీనిని ఒక ఐదు నిమిషాలు వరకు పక్కన పెట్టుకోండి ఇది ఏమిటంటే కొంచెం నానిందంటే బేకింగ్ సోడా అన్ను మజ్జిగ రెండు కలిస్తే అది కొంచెం పిండి పొంగుతుంది అందువల్ల దానిని కొంచెం ఒక పది నిమిషాలు అయినా సరే పక్కన పెట్టుకోవాలి అప్పుడు బాగా క్రిస్పీగా అన్ను బాగా చాలా టేస్టీగా వస్తాయి
చూసారు కదా ఎంత ఫ్లఫీగా ఉంటుందో పిండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా కలుపుకున్న తరువాత మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది ఇవి పొంగుతాయి కాబట్టి కొంచెం చిన్న చిన్న సైజు వేసుకోండి అప్పుడు బాగుంటాయి పొంగుతాయి కొంచెం సైజు పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం సోడా ఉప్పు వేసాము కదా అందువల్ల కొంచెం ఉప్పు తీయి ఇప్పుడు పిండి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది మనం బాండి పెట్టి నూ డీప్ ఫ్రైకి నూనె పెట్టుకుందాము అది కాగుతున్నప్పుడు కొంచెం వేడిగా ఉన్న నూనెని తీసుకొని మనం ఈ పిండిలో వేసుకొని ఒక రెండు మూడు చిన్న స్పూన్లు దాంట్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత దీంట్లో జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి మనకు నచ్చితే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు అవి కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే సింపుల్గా హోటల్లో ఎలా చేస్తారో ఆ విధంగా ట్రై చేశాను కొంతమంది అయితే దీంట్లో వేరుశనగ పప్పు గుళ్ళు ఉంటాయి కదా పచ్చివి వాటిని కూడా వేస్తారు అవి కొబ్బరి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు అవి కొంతమంది అలా వేస్తారు లేదంటే పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు కూడా ఆయన వేసుకోవచ్చు అంటే మనకి దానికి మన రుచికి తగినట్లుగా వీటిని మలుచుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే హోటల్లో అయితే ఎలా విధంగా తయారు చేస్తారో ఆ విధంగా చేశాను బాండీలో కాగింది కదా ఇప్పుడు ఆ నూనెని తీసుకొని కొంచెం ఆ నూనెని ఈ పిండిలో వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకుంటే మనకి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పిండి కూడా బాగా ఉబ్బుతుంది ఆ విధంగా వేసుకొని మొత్తం బ్యాటర్ అంతా కలిసిపోయే విధంగా మొత్తం కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా దాంట్లో వేసుకోవాలి సరి కదా మనం వేసినప్పుడు ఏ విధంగా చిన్న ముద్ద వెయ్యం గల్లే ఎలా పొంగుతున్నాయో కొంచెం షేప్ లాటు ఇటు తిరిగినట్లు ఉన్నాయి తర్వాత అవి రౌండ్ షేప్కి వస్తాయి చూసారు కదా మనం కొంచెం వెయ్యం గల్లే అవి ఎలా ఉబ్బుతున్నాయో ఇది మీడియం మీడియం హీట్ మీద కా వేయించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో ఉన్నట్టయితే మాడిపోతాయి తొందరగా చూసారు కదా ఎంత లావుగా ఫ్లఫీగా వస్తున్నాయో ఇది చాలా బాగుంటాయండి బ్రేక్ఫాస్ట్కి కానీ లేదంటే స్నాక్స్కి కూడా చాలా బాగుంటాయి మనం వీటిని వేసేటప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు చేతిని తడుపుకుంటూ ఉండాలి మన చేతికి పిండి ఉన్నట్లయితే అతుక్కొని కొంచెం ఎక్స్ట్రా అవి అలా పడుతూ ఉంటాయి సో మనం ఎప్పటికప్పుడు చేతిని తడుపుకుంటూ మనం కొంచెం కొంచెం బ్యాటర్ని తీసుకొని వేసుకున్నట్లయితే చాలా కరెక్ట్గా రౌండ్ షేప్లో వస్తాయి చూసారు కదా మైసూర్ బోండా హోటల్ స్టైల్లో ఉండే మైసూర్ బొండా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మీరు కొబ్బరి చట్నీ లేదంటే మాడుపు కారం అవి ఉంది కదా వాటితో అయినా మీరు ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మీకు ఎలా ఉంది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మీకు ఒక కొత్త రెసిపీతో మీ ముందు కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోతో బాయ్